Jo, wir gucken uns jetzt an. Frag einen Ghostwriter, Elias, über zwei Bachelorarbeiten in einer Woche und sein Gewissen. Wie sieht es mit der Lautstärke aus? Sollte passen. Wenn nicht, sag lauter oder leise bitte, ja? Mein Name ist Elias. Ich verfasse wissenschaftliche Arbeiten gegen Bezahlung. Meine Kunden können über die geschriebenen Arbeiten frei verfügen. Niemand erfährt, für wen ich schreibe oder geschrieben habe. Lauter! Lauter! Okay, Chat schreit lauter. Jetzt soll es aber laut sein, oder? Hallo Elias. Ja. Hallo. Ich glaube, das Never passt. Wanted to Dance hat sich gefragt, was ist ein Ghostwriter? Ein Ghostwriter ist jemand, der oh, Arbeiten ist so leise, schreibt krass. für andere Personen, stellt diesen Personen die Nutzungsrechte vollständig zur Verfügung und der Name des Ghostwriters tritt weder bei Publikationen auf noch in irgendwelchen anderen Belangen und ist vollständig geheim, anonym, ein Geist gewissermaßen. Er kann sich sehr gut ausdrücken. Nice. Nami1234 interessiert, hast du selbst studiert? Ich habe Germanistik und Philosophie studiert, Philosophie im Master. Warum leckt das YouTube-Video im Stream? Das ist eine sehr gute Frage. Was zum... Nee, mein Stream leckt auch nicht. Ich weiß nicht, warum ihr das als leckend seht. Wartet mal, Eigenschaften. Ha. Das ist ja strange. Hä? Hey? Wir probieren das mal in einer anderen Szene. Vielleicht, keine Ahnung, Leute, woran das liegt. Vielleicht geht es hier besser. Da. Zwischenzeitlich habe ich mir eine Auszeit von ein paar ja. Semestern genommen und mich hey? in allerhand Themen eingelesen. Von Kulturwissenschaft, Religionswissenschaft bis Theologie. Mich haben sehr viele Dinge interessiert. Und zwischenzeitlich hatte ich auch überlegt, das Philosophiestudium ja, vollständig auf Eis zu legen. Dann bin ich nach einer Zeit zum Philosophiestudium zurückgekehrt, habe es sehr erfolgreich absolviert und das war gewissermaßen mein Studium. Fiction mhm. möchte wissen, warum bist du Ghostwriter geworden? Nach dem Masterstudium habe ich etliche Bewerbungen geschrieben, ich glaube über 100. Und da ich oh. quasi im Alleingang mir viele Dinge angeeignet habe und keine Zertifikate hatte oder Praktika oder dergleichen, habe ich, ich denke, nur drei Zusagen erhalten. Was ich konnte, war, mich fundiert in wissenschaftliche Themen einzuarbeiten. Und ja, ich hatte ein relativ großes Allgemeinwissen. Das hat mich mir allerdings nicht sehr viel gebracht in, hinsichtlich der Jobsuche. Dann, eines Tages nach vielen Monaten, die vergangen sind, bin ich auf Ghostwriting gestoßen und meine Partnerin hat gesagt, Warte mal, der hat ein abgeschlossenes Masterstudium in Philosophie und hat damit dann einfach keinen Job gefunden. Also er hat 100 Bewerbungen geschrieben, hat davon dann irgendwie drei Antworten, drei Zusagen bekommen. Zusage heißt aber nur für erstmal fürs Gewerbungs Gewerbungs Bewerbungsgespräch, oder? Jetzt nicht, dass er den Job haben kann. Oder? Du, hast, du schreibst so schnelle Arbeiten. Also ich glaube, ich habe effektiv das Masterstudium, die Studienanforderungen in zwei Semestern bewerkstelligt. Oh. Und dann dachte ich okay. mir, gut, ich bilde mich ohnehin gern weiter, dann probiere ich das mal. Und so hat eins zum nächsten geführt. Und jetzt bin ich Ghostwriter. Ella Lied. Okay, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Im Chat, im Chat steht gerade Master of Science in Germanistik. Im Endeffekt egal, er hat einfach keinen Job so wirklich damit gefunden. Na interessiert, hast du einen Doktortitel? Ich habe keinen Doktortitel. Ich habe mehrere Gelegenheiten nicht genutzt, die mir offen standen, zu promovieren. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ich habe es auch lange überlegt, einen Doktortitel zu machen oder zu erlangen. Und habe mich allerdings, ja wie gesagt, aus mehreren Gründen dazu entschieden, das nicht zu tun. Und einer dieser Gründe war, dass man mit dem Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten für andere erheblich mehr Geld verdienen kann, als mit dem Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten für einen selbst. Und das heißt, der plant auch langfristig weiterhin Ghostwriter zu bleiben. Und da ich unabhängig sein wollte, auch von meiner Umgebung, und da ich auch finanzielle Verantwortung für andere Menschen habe. 
Hat er damit gerade gesagt, er hat sowas wie Kinder? Musste ich mich letztendlich dazu entscheiden, den Ort und also den Ort meines Hauses, meines Wohnortes, meinen Wohnort und das Geld gegenüber der Promotion zu priorisieren. Felix Klave möchte wissen, ist deine Arbeit legal? Es ist so legal wie Wissenschaft und Künste an sich. Es kommt eine Person zu mir und die fragt, ich hätte gern eine wissenschaftliche Vorlage oder einen Text zu Thema X auf Niveau Y. Und das schreibe ich dann einhergehend. Der schreibt, ich, ich glaube, er, er spricht genauso, wie er schreibt. Einhergehend würde doch kaum einer von euch so im Alltag benutzen als Wort, als Bindeglied. Oder? Mit dem Verkauf dieses Textes gebe ich die Nutzungsrechte ab und die Person kann frei über diesen Text verfügen. Was die Person mit dem Text macht, obliegt nicht meiner Verantwortung und da habe ich grundsätzlich keinen Einfluss drauf. Susi H. interessiert, wie viel kostet eine Arbeit bei dir? Das kommt auf das Niveau an, das, das kommt selbstverständlich auf die Seitenzahl an und das kommt auf den Abgabetermin an. Im Ghostwriting generell gibt es Preise von 20 Euro bis 200 Euro. Und pro was? Pro Seite, pro Arbeit, pro Arbeitsstunde, pro, keine Ahnung, was man noch rechnen kann. Mein Preisspektrum beläuft sich abhängig davon, ob ich für eine Agentur, also für eine externe Agentur einen Auftrag schreibe oder eben, ob die Kunden direkt zu mir kommen, zu ja, meiner Agentur oder meiner Person. Und damit einhergehend unterscheidet sich das stark. Wenn ich für eine Agentur arbeite, ungefähr 30 Euro pro Seite, ansonsten deutlich mehr. Markus Uschmann möchte wissen, er hat es gerade gesagt pro Seite, oder? Euro pro Seite, ja, okay. ansonsten also war das ein deutlich mehr. Markus Uschmann möchte wissen, wie quasi... Und wahrscheinlich ist das bei der Agentur dann auch deutlich teurer, nur die Agentur greift sich natürlich auch noch ein großes Stück Kuchen von dem Preis. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich günstiger, wenn man einen Ghostwriter engagiert, wenn man das ganz direkt über E-Mail-Kontakt zum Ghostwriter macht und nicht über eine Agentur geht, oder? Qualifiziert man sich als Ghostwriter? Grundsätzlich sollte man ein akademisches Studium haben. Am besten im Fachbereich, in dem man sich spezialisiert. Es gibt natürlich unterschiedlichste Arten von Ghostwritern. Es gibt akademische Ghostwriter, es gibt auch Ghostwriter für politische Reden, es gibt Ghostwriter für Liedtexte. Üblicherweise haben diese Menschen studiert. Das ist... Wait, es gibt Ghostwriter? Ach so, ja, nee, das wusste ich sogar, dass es Ghostwriter gibt für Liedtexte. Nee, das ist gar kein Geheimnis. Aber warum gibt es in dem Bereich Ghostwriter? Ist das denn schlimm zu sagen, dass das habe ich nicht allein geschrieben oder das stammt nicht aus meiner Feder? Wir wollen die? I don't know. Das ist allerdings eher eine formale Zulassungsvoraussetzung. Das bedeutet nicht, dass jemand, der studiert hat, Not. Naja, doch. Also es muss ja trotzdem, Ghostwriter bedeutet ja, dass die Leute, die dann da mitgeschrieben haben, geheim bleiben. Weil du gerade schreibst, es ist kein Geheimnis. Aber wenn, wenn das ein Ghostwriter macht, dann ist es ja ein Geheimnis. Wait, die stehen dann trotzdem mit dem Album drinnen als Ghostwriter? Warum nennen die sich dann Ghostwriter? Okay, egal. Das scheint wohl auch wieder finanzielle Hintergründe zu haben, Abrechnungsgründe. Wir, wir bleiben jetzt bei Elias und äh, bei, bei, bei seinem Ghostwriting-Job. Wendigerweise ein guter Ghostwriter ist, sondern er hat einfach mehr Üben, üblicherweise im Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Also ja, kurz gesagt, studieren, viele Texte verfassen, viel üben und das wäre dann wohl die Qualifikation. King Bar hat sich gefragt, garantierst du deinen Kunden das Bestehen? Grundsätzlich ist es so, dass eine Garantie nicht möglich ist, da der Kunde 
mit Personen kommuniziert und mit Personen im Verhältnis steht, über, über deren Wirken und Präferenzen ich keinen Einfluss habe. Ich kann sagen, dass jede Arbeit von mir bestanden wurde. Ich persönlich habe auch einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeiten und tatsächlich kenne ich auch bisher keine Arbeit, die nicht mit sehr gut bewertet wurde. Das heißt allerdings nicht, Crazy. <lacht> Aber jetzt, ich glaube, das ist doch super. Jetzt mal im Ernst, ne? Also, wenn dein Student die ganze Zeit so ein richtig fauler Hund ist, nichts macht, nichts auf die Reihe kriegt, keine Ahnung, bei der Mail, die, 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 die er dir geschrieben hat, schon 20 Rechtschreibfehler gemacht hat und dann plötzlich eine 1A Bachelorarbeit abgibt, guckst du dann nicht ein bisschen stutzig? wie er das gemacht hat? Wo das dann auch so gar nicht zu seinen sonstigen Formulierungen passt? Naja, aber wenn du eine Bachelorarbeit schreibst, eine Bachelorarbeit, nicht jetzt irgendwie nur eine wissenschaftliche Arbeit, Hausarbeit, whatever, dann hast du doch direkten Kontakt mit deinem Prof in der Regel. Also, so sollte es sein. Ich, ich, <lacht> ich, also, at least war das bei mir der Fall. Also ich hatte jetzt nicht viel Kontakt, aber allein dadurch, dass er ja mein Betreuer war. Nee, weil die viele Arbeiten oft nicht mal vom Professor gelesen werden, sondern von seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern. Ach du Schande, okay. Mündliche Nachprüfung, naja, du hast... Es gibt, also nicht immer und überall, aber man hat halt ab und an mal ein Kolloquium noch am Abschluss, also zum Schluss seines Studiums, wo man eben noch mal über den Inhalt seiner Bachelorarbeit redet. Also das ist aber eigentlich keine mündliche Nachprüfung, sondern das gehört halt auch als Teil noch mal mit dazu. Okay, okay. Gut, Chat. Ihr seid, ihr seid, äh <lacht> ich frage mich immer, wie das, ich, ich habe ja selbst studiert, wie kann das sein, dass ich so wenig Ahnung davon habe? wie das abläuft. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe an einer FH studiert, ich war an keiner Uni und an einer FH ist der Kontakt einfach noch mal ein bisschen direkter. Also in meinem Studiengang waren am Ende, glaube ich, noch so elf oder zwölf Leute und ähm, es gab halt Professoren, die hatten wir über mehrere Semester hinweg, die kannten uns dann tatsächlich auch. Also irgendwann haben sie es sogar geschafft, sich teilweise unsere Namen zu merken. <lacht> Deswegen ähm, habe ich da vielleicht ein, ein anderes Bild als äh, man haben sollte, zum Beispiel, wenn man auf eine Uni geht und dann eben 700 Leute im selben Kurs sitzen. Dass das nicht passieren kann. Mhm. Grundsätzlich kann man allerdings davon ausgehen, dass wenn ein professioneller Ghostwriter die Arbeit schreibt und nicht nur handwerklich geschickt, gewissermaßen orthografisch, sondern wirklich die Fragestellung wissenschaftlich beantwortet, dass ein Bestehen ziemlich sicher ist. Colorful Zitrone hat sich gefragt, wie lange brauchst du für eine Arbeit? Das, ist eine das Frage. kommt sehr stark darauf an, selbstverständlich, wie lang diese Arbeit ist, wie auch die Formatierung ist der Seite, die gefordert wird oder die von den Kundinnen und Kunden gewünscht ist. Und das kommt auch sehr stark auf die Themenstellung an. Wenn man sich schon in ein Thema eingearbeitet hat, wenn man schon über ja, ausgiebige Informationen in diesem Fachbereich verfügt, quasi die relevante Literatur präsent hat, kann das natürlich sehr schnell gehen. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, dann kann es auch gerne mal doppelt so lang dauern. Ich persönlich habe schon sehr... Also eine FH ist nicht schulfokussiert, aber sie ist schulischer, also sie ist halt einfach kleiner eine FH. Das heißt aber nicht, dass du in der FH nicht genauso viel Wissen vermittelt bekommst. Sie ist vielleicht ein bisschen praktisch orientierter, ähm, <lacht> Herr Gammelfalter. Das stimmt jetzt so nicht ganz. Und ich rede auch nicht davon... Also ich, ich habe wenn ich, wenn ich, ich hab von der Bachelorarbeit geredet, da hast du ja normalerweise einen Betreuer, einen Professor, der dir dann eben hilft und auch mal äh, vorab äh, über deine, deine Gliederung und so weiter guckst. Ich glaube, ja, mein Fahr ist mehr verschult. Ja, oh, ja, also ja, das schon. 
Vorlesungsart, nee, die Vorlesungsart ist, glaube ich, an der FH nicht anders als an der Uni. Du kannst halt nur dadurch, dass man weniger ist, persönlicheren Kontakt herstellen. Also in der FH ist es wahrscheinlich möglich, dass du eben auch mal eine Rückfrage stellen kannst, wohingegen eine Uni das vielleicht gar nicht zulässt, dass du irgendeine Rückfrage stellst, weil wenn da tausend Leute sind und irgendwie 500 davon eine Rückfrage haben, funktioniert es ja auch gar nicht. Das bedeutet, in der FH hast du halt die Möglichkeit, was zu fragen, würde ich jetzt be behaupten. Es geht aber um Abschlussarbeiten. Ich betreue ca. 50 bis 100 Abschlussarbeiten pro Jahr. Natürlich habe ich mit denen Kontakt und rede mit denen mehrmals im Betreuungsprozess. Natürlich, die Studenten in der Vorlesung kenne ich nicht wirklich. Guck mal, Thompson ist tatsächlich äh, Dozent, oder? Kann das sein? Im BWL? Und warte mal, das ist jetzt aber schon spannend. Thompson, würdest du sagen, du kannst vorab sagen, in welchem Notenbereich sich die, die du betreust, dann im Endeffekt befinden? Und hattest du schon mal jemanden, der, wo du dachtest, das hast nicht du geschrieben, der eventuell einen Ghostwriter hatte? Und was macht man dann? Du kannst es ja eigentlich nicht nachweisen. Ich gucke hier gerade voll gespannt in den Chat so. <lacht> was schreibt Topsen? Die Betreuung gibt ein gutes Bild von der Person und kann, äh, kann das beurteilen. Okay, also du kannst beurteilen, ungefähr in welchem Notenraum sich das Ganze dann befinden wird. Hallo, du Sentus. Kostet noch nicht gehabt, aber ehrlich, keine Ahnung, was ich dann machen kann. Okay, also ich, ich glaube nämlich auch, selbst wenn du das erkennst, ist es extrem schwierig, da irgendwie wirklich vorzugehen gegen das Ganze, weil du ja, du hast ja keine Beweise, dass das nicht von ihm kommt. Und willst du dir überhaupt so viel Aufwand machen, dann das versuchen irgendwie zu beweisen, um am Ende dann nichts zu erreichen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wäre auch mal spannend. So, äh, wir hören jetzt weiter Elias zu. Entschuldigung. Das war jetzt ein längerer Aus Ausbruch quasi. Ja, schnell. Bachelorarbeiten verfasst. Also ich habe auch schon in, ja, muss ich so sagen, in einer Woche habe ich schon zwei Bachelorarbeiten verfasst. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich mich in diesen Fachbereichen sehr gut auskannte. Ich hatte sehr viel Übung und dazu muss ich, mich, muss ich aber sagen, dass ich mich auch sehr verrückt gemacht habe. Also es, es war kein Spaß, das zu machen. Die Kunden wollten es und ich habe es gemacht. Aber das ist, ähm, ja, es ist sehr viel Zeitdruck. Dusan, danke für 74 Monate. Ganz kurz die Fragen dann zu der Arbeit stellen, wenn die Person dann absolut gar nichts zu sagen kann, dann halt noch, noch weiter nachhaken. Ja, natürlich, Datemis. I mean, wahrscheinlich ist es am schlausten, dann auch zu irgendwelchen angegebenen Quellen was zu fragen, weil die Quellen ja eigentlich das sind, diese Quellensuche und so, was sehr, sehr lange dauert, ne? Also ich glaube, da kann man das wahrscheinlich dann schon so ein bisschen erfragen, aber du kannst es ja trotzdem nicht nachweisen. Oder? Und Gammelfighter, ich glaube, es ist, es ist nicht pauschal zu sagen, dass eine Uni anspruchsvoller ist als eine FH, wenn dort dasselbe studiert wird. Also du kannst jetzt natürlich kein Jura an der FH studieren, das funktioniert nicht. Ähm, Medizin genauso wenig. Das heißt, solche Studiengänge kannst du ja nur an der Uni machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ein BWL-Studium an einer FH grundsätzlich einfacher ist als an einer Uni. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, ne? Okay. MC Jassen hat sich gefragt, wie geht's? Warte mal. Erstmal danke, Haki, für fünf Monate Krach machen und Dankeschön Silent für zwei Monate, der das Ganze auch sehr silent durchzieht. Gehst du mit Zeitdruck um? Ich denke, man braucht viel Ausgleich, Sport, Natur, Ruhe und ja, ich mache Atemübungen, ich <lacht> nehme Eisbäder, ich versuche mich, ich versuche sonst mein Leben ziemlich entspannt so zu wirkt gestalten. Ja. Allerdings gibt es natürlich immer mal wieder Phasen, in denen man sich einfach im Zeitdruck befindet und dann muss man einfach versuchen, bestmöglich damit umzugehen. LJ hat sich gefragt, 
Was verdient oh, man damit? Voll die spannende Moment? Frage. Das kommt stark darauf an, wie viele Aufträge man bearbeitet. Grundsätzlich ist es so, dass man eben Auftragsangebote bekommt, entweder direkt durch Kunden oder eben vermittelt durch die Agenturen. Je mehr man arbeitet, desto mehr Geld verdient man. Theoretisch ist alles möglich zwischen 450 Euro und 7000 Euro oder sogar noch mehr. Und Krass. Ja, in anderen Bereichen, wer Reden für Politiker schreibt oder dergleichen, der kann auch möglicherweise noch mehr verdienen. Karaoke Girl möchte wissen, gehst du immer nach derselben Sch Gammelweiter, das ist kein Reingewinn, dann ah, schwierig. Egal. Struktur vor. Aber vermutlich gehe ich intuitiv immer nach derselben Methode vor, weil ich eine bestimmte Auffassung davon habe, wie eine Arbeit am schnellsten und am besten ja, vollendet werden kann. Dann überlege ich mir schon im Alltag, wie ich das gliedern würde und so weiter. Das heißt, ich befasse mich dann quasi ganztägig mit Aufträgen. Ich, ich habe schon von Aufträgen geträumt, ganz kurios. Ich kenne Krass. sehr viel Literatur und weiß auch, in welcher Arbeit ich wo das zitiert habe und ja, wie das aufgebaut ist. Ich habe auch sehr viele Bücher gelesen, auch tatsächlich die meisten sogar während meines Studiums. Ich sag mal, in der Zeit der Muße, als ich ähm, eigentlich das wenigste für das Studium gemacht habe und das meiste für das Selbststudium, da habe ich auch wissenschaftliche Texte verfasst, die ich allerdings nur für mich selbst geschrieben habe. Und ja, ich weiß meistens schon, welche Literatur ich verwenden kann. Und wenn mir nicht präsent ist der Name oder das Erscheinungsjahr oder was auch immer, kann ich mir eigentlich immer ziemlich sicher sein, dass wenn ich in entsprechende Datenbanken gehe und ich eine These im Kopf habe, die ich eben generiert habe im Laufe der Zeit, wo ich Literatur gelesen habe oder mir Vorträge angehört habe, dass ich Studien finden werde, die meine These untermauern und die auch ein entsprechendes qualitativ hochwertiges Studiendesign aufweisen. Das klappt eigentlich fast immer und ansonsten muss ich mich dann eben einarbeiten in den Themenbereich. Das dauert dann etwas länger, aber das macht man dann eben. Tanja Richter hat sich gefragt, gibt es Aufträge, die du ablehnst? Das Gros der Aufträge oder der Anfragen, die ich erhalte, lehne ich ab. Das muss wie gesagt... Was hat er gesagt? Das was? Der Aufträge... Er hat sich gefragt. Gibt es Aufträge, die du das ablehnst? Das Guru? Das Guru der Aufträge... Das was? Ich da hat sich gefragt. Gibt es Aufträge, die du ablehnst? Das Guru der Aufträge... Der sagt doch nicht groß, das Gru. Hä? Ich bin verwirrt. Richter hat sich gefragt. Gibt es Aufträge, die du ablehnst? Das Gro der Aufträge. Das S ist stumm. Wer, wer, wer sagt denn sowas? Ich komme aus Bayern. Unser, unsere Sprache besteht fast nur aus S, S, C, H. Oder der Anfragen, die ich erhalte, lehne ich ab. <lacht> es muss, wie gesagt, der Fachbereich stimmen. Es muss der Themenschwerpunkt stimmen. Ich habe, wie gesagt, eine sehr hohe, einen sehr hohen Qualitätsanspruch an meine eigenen Arbeiten. Und dazu kommt, dass ich keine wissenschaftlichen Vorlagen verfasse, auch nicht auf... Er hat einfach jetzt schon meinen Wortschatz bereichert. Nur vorm Zuhören. Danke. ...explizite Anfrage, was auch schon vorgekommen ist, für Dissertationen oder Paper, die eben in Journalen publiziert werden sollen. Ich persönlich habe eine gewisse Aversion dagegen, Dinge zu verfassen von denen ich ausgehen kann, dass sie unter einem anderen Namen publiziert werden und ja, die öffentlichkeitswirksam sind. Das, ist, das liegt nicht daran, dass ich eitel bin, es ist mir vollkommen egal in dieser Hinsicht, sondern ja, es fühlt sich nicht richtig an, aus verschiedenen Gründen eine Dissertationsvorlage zu verfassen, im Gegensatz zu einer Bachelorvorlage. Lukas möchte wissen, gab es prominente oder bekannte Auftraggeber? Ich hege den Anspruch, vollkommen diskret. <lacht> er redet so richtig krass. Keine Ahnung. Im Vergleich zu ihm komme ich mir einfach vor wie so ein Stück Brot. Ne? Mit einem richtig schlechten Sauerteig irgendwie. Keine Ahnung. Also der, der, der denkt ja mehr nach als alles andere, wenn der redet. Das ist ja insane. 
Wie kann man sich denn so präzise und gewählt ausdrücken? Wie geht das? Insane. Also ich glaube, mir wäre das einfach viel zu anstrengend. Aber krass beeindruckend. Situation zu wahren und sage zu derlei Dingen gar nichts. Tut mir leid. Kim Krim sich gefragt, hast du manchmal ein schlechtes Gewissen? Ich habe eigentlich nie ein schlechtes Gewissen. Ich habe mir, bevor ich angefangen habe, Ghostwriter zu sein oder meinen ersten Auftrag angenommen habe, darüber reflektiert. Ich habe ja Philosophie studiert und dann könnte man sich natürlich die moralphilosophisch berechtigte Frage stellen, ob das denn alles so seine Richtigkeit hat, wenn man Vorlagen verfasst, zwar legal, aber... Er nennt das auch immer nur Vorlage, ne? Dem ist aber schon bewusst, dass, also ich weiß, dass ihm bewusst ist, dass die das einfach so abgeben. Aber smarter Boy, er nennt das immer nur Vorlage. Er weiß schon, wieso er das Vorlage nennt. Weil die möglicherweise, ja, gewissermaßen verwendet werden könnten, um, ja, man könnte sagen, Wissenschaftsbetrug zu begehen. Da gibt es unterschiedliche Pro... Man könnte sagen, nee, das ist so. Und Kontraargumente, ich kann das jetzt hier nicht ausführen, dazu kommt, und das ist für mich auch das wichtigste Argument, dass ich der Auffassung bin, dass es im Wissenschaftsbetrieb fundamentale strukturelle Mängel gibt, auch hinsichtlich der Qualität der wissenschaftlichen Ausbildung. <lacht> dass Schön ja, gesagt. ich der Auffassung bin, dass Ghostwriting ein Symptom ist, und zwar zu 100 Prozent. Und das ist ein Symptom, das sich aber nur sehr betuchte Leute leisten können, denn äh, Ghostwriting geht ganz schön ins Geld. Äh, Vorlagen erstellen für Bachelor, Master, Arbeiten und so weiter. Es auch kein verwerfliches Symptom ist. Es gibt Kunden und Kundinnen, die möchten die gesamte Arbeit verstehen. Die werden nicht angemessen betreut. Und es gibt etliche Gründe, warum die sich eine wissenschaftliche Vorlage anfertigen lassen wollen. Es gibt einen immensen Druck auf dem Arbeitsmarkt. Und es gibt so viele gesellschaftliche Probleme, dass ich zwar nicht sagen möchte, ich finde es auch legitim, wenn jemand sagt, ich finde das ethisch problematisch. Es gibt auch einen sehr guten Freund von mir, der sagt, er würde das nicht tun und findet es ethisch problematisch, aber akzeptiert natürlich, dass ich das tue. Aber für mich ist es in Anbetracht der Umstände legitim. Und ich würde sagen, im Endeffekt ist es auch eine, einfach eine Form der weiteren Arbeitsteilung. Ich sage jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist, aber in der kapitalistischen Gesellschaft <lacht> lagert man eben viele Tätigkeiten aus. Und viele Leute konzentrieren er sich hat auf mich die Karriere und sagen, dann lagere ich quasi die wissenschaftliche Arbeit, die vielleicht auch für meinen späteren Beruf gar nicht relevant ist, aus. Verdiene dann ich das Geld, um das Ganze zu treffe kein Urteil ah, über meine Kunden. Ich finde aus meiner Perspektive, dass ich Texte verfasse, was ich auch sehr gerne tue, wissenschaftliche Texte, da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Und was die Kunden und Kundinnen mit ihren Texten machen, obliegt ihnen und die ethische Evaluation über, obliegt auch ihnen und da urteile ich auch nicht drüber. Sonnenfinsternis 88. Ja, das so richtig. Also. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass er auf jeden Fall Philosophie studiert hat. Das war schon sehr, sehr, sehr gewählt ausgedrückt. Ähm, hat, er, hat er nicht schlecht geschrieben bzw. gesagt, das Ganze. Der hat sich bestimmt auch viele Gedanken gemacht, bevor er dahin gekommen ist, weil ihm wahrscheinlich schon klar war, welche Art der Fragen da kommen werden. Er, er, kann, er kann das gut, ne? Ich kann mir vorstellen, dass er auch extrem gut darin wäre, politische Reden zu schreiben. Sich hat sich gefragt, was ist deine Motivation dahinter? Zunächst einmal liebe ich wissenschaftliches Arbeiten. Ich liebe Wissenschaft. Ich höre mir auch, ja, selbst wenn ich keinen Auftrag verfasse gerade zu einem Thema, dann höre ich mir, dann gebe ich im Internet Text-to-Speech ein und höre mir irgendwelche Paper an. Ich bin einfach, ich liebe Wissensakkumulation. <lacht> Dazu arbeite ich gerne unabhängig vom Arbeitsplatz. Ich bin ein Kind der Großstadt. Ich bin in Berlin geboren, habe mein Leben lang in Großstädten gewohnt. Und Na, der, der wohnt bestimmt nebenan bei mir. Ich gucke mal gleich nach. Ja, ich wollte schon immer aufs Land ziehen. Auf dem Land gibt es allerdings 
nicht so viele berufliche Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich wollte frische Luft genießen und tatsächlich weniger, dass das Arbeitsleben überhand nimmt über mich. Und Ghostwriting war für mich ein guter Weg, Hobby und Beruf zu verbinden. Olga. Und viel Freizeit zu haben. Das zumindest klingt so, weil er das da vorher gesagt hat, dass er nicht möchte, dass das Arbeitsleben überhand nimmt. Und daraufhin eben genau das gesagt hat. Obwohl es könnte auch bedeuten, dass er deswegen froh ist, dass er das Hobby zu Beruf machen konnte. Egal. Ich glaube, man kann mit Ghostwriting, wenn man darin ganz gut ist und was er zu sein scheint, gutes Geld verdienen, ohne dass man jetzt sich überarbeitet. Er möchte wissen, weiß dein Umfeld über deinen Beruf Bescheid? Meine gesamte Familie und meine Freunde wissen über meinen Beruf Bescheid. Ich stehe ausnahmslos dazu. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Die meisten Leute sind interessiert und stellen mir dann auch meistens die Frage, wie ich das moralisch einordne und generell stoße ich auf weite Neugier. Wenn ich gefragt werde, was ich arbeite, teile ich das auch mit, dass ich Ghostwriter bin. Grundsätzlich bin ich aber niemand, der mit der Tür ins Haus fällt. Wenn es keine expliziten, Nachfrage, expliziten Nachfragen gibt, halte ich mich zurück. Wenn es explizite Nachfragen gibt, bin ich ehrlich. Ali09 möchte wissen, warst du gut in der Schule? Was heißt gut? Oh nein, Hatte ich der gute Philosoph. Noten? In der Schule eher nicht. Ich habe mich, muss ich ganz offen sagen, ich habe mich damals überhaupt nicht für die schulischen Fächer interessiert. Ja, ich war offensichtlich auf dem Gymnasium. Allerdings habe ich auch bisweilen öfter mal regelmäßig gefehlt. Ich, öfter mh, regelmäßig? Ja, ich habe mich einfach nicht dazu, dafür interessiert. Ich war in dieser Zeit mehr mit Selbstfindung beschäftigt. Ich hatte einfach einen anderen Schwerpunkt. Und ich bin ohne Probleme durchgekommen und musste auch nie lernen oder dergleichen. Allerdings waren meine Noten eben trotzdem nicht gut. Also in diesem Sinne war ich kein guter Schüler. Ich habe mich einfach auf andere Dinge fokussiert. Dann während des Studiums, als ich wie gesagt im Hauptfach Philosophie studiert habe, das war etwas, wofür ich mich brennend interessiert habe. Und kann ich mir gar nicht hat vorstellen. Sich das Ganze umgedreht. Der Stoff in der Universität hat mir nicht gereicht. Ich habe wahrscheinlich zehn Prozent der Bücher, die ich während meines Studiums gelesen habe, waren für das Studium relevant. Der Rest waren einfach nur Dinge, die mich persönlich interessiert haben. Und dementsprechend wurde, wurden meine Noten auch proportional zum Niveau der Abschlüsse immer besser, ohne dass ich meine Attitüde geändert habe, sondern einfach, Ewig nicht gehört, das es Wort. war eine Sache des Interesses. Lars hat sich gefragt, möchtest du das für immer machen? Ja, ich denke, ich möchte für immer Ghostwriten. Vielleicht nicht im selben Umfang, denn es ist kognitiv sehr herausfordernd. Ich arbeite nicht acht Stunden am Tag, sondern weniger. Aber diese Zeit, die ich arbeite, ist derart intensiv und fokussiert, dass eigentlich nicht viel Kapazitäten übrig bleiben für andere Tätigkeiten. Was? Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und klickt hier. Wenn ihr wissen wollt, was der Darknet-Dealer Sascha Flamm zu berichten hat, klickt hier. Er kann auch schnell reden, Leute. Er hat gerade schnell gelernt, äh, ge ge geredet. Also das war super interessant, das Video. Ähm, gar keine Frage. Und ich finde, also tatsächlich, ich habe mir damals, als ich eine Bachelorarbeit schreiben habe sollen, auch zu meinem Thema eine andere Bachelorarbeit auf irgendeiner so Bachelorarbeitsseite gekauft. Nicht, weil ich abschreiben wollte, sondern weil mir tatsächlich die Übersicht gefehlt hat und äh, also ich, ich war mir nicht klar, wie ich so eine Bachelorarbeit am besten gut gliedere und strukturiere. Bedeutet, ich habe da einfach geguckt, wie wurde das da gemacht ähm, und habe halt dementsprechend dann gewusst, okay, 
das ist vielleicht ganz gut, um das einzuleiten oder so kann ich das gliedern, strukturieren. Habe mir dann auch zig verschiedene YouTube-Videos noch dazu angeguckt, weil mit dem Punkt, finde ich, hatte er recht. Ich weiß nicht, ob es anderen da draußen auch so ging. Ich habe mich relativ alleine gelassen gefühlt, ähm, so was, was, der, was die Struktur, der Aufbau und so weiter für die Bachelorarbeit auf, also anging. <lacht> Aber ja. Ghostwriting ist halt dann doch nochmal ein ganz anderes Kapitel. <lacht> Aber ich meine, er erstellt ja nur Vorlagen. <lacht> Deswegen gar kein Problem. 